guys! Welcome back to my channel. It's Wiko. So for today's video, is swatch ko yung Cooling Lip and Chic Tint ng Happy Skin and yung Creamy All Over Paint ng BLK Cosmetics. So kung gusto nyo makita yung swatches and malaman kung ano yung masasabi ko sa products nila, just keep on watching. Happy Skin muna yung first kong itatry and yung binili ko dito is yung Cooling Lip and Chic Tint and dalawang shade lang yung in-order ko kasi hindi ko afford bilhin lahat ng shade. Gusto ko lang talagang itry ito kasi parang ang ganda niya. So yung first shade na itatry ko is yung Latte Fix. Pero pag-usapan muna natin yung packaging niya. So as you can see, medyo lukot-lukot na yung packaging niya. Ayan. Para lang kasi siyang paper na medyo matigas. Pero hindi ganun katigas. <laughs> Basta malambot lang yung packaging niya. Kaya madali talaga siyang malukot. Yung in ko kasi, yung makapal na packaging. The Fresh Morning Dew Cooling Lip and Cheek Tint is both hydrating and cooling, making it the most refreshing lip tint. So, feeling ko, parang same siya nung sa lip gloss nila na may cooling effect. And yung texture daw nitong Lip and Cheek Tint is milky soft that provides smooth and high coverage color that cools into a long-lasting stain. And lightweight daw siya, yet vibrant. Yung price pala nito is 399 pesos. Ito yung itsura nung yung lip and cheek tint. And ito naman yung applicator niya. Ang ganda talaga ng mga packaging ng Happy Skin. And isa rin to sa favorite local brands ko. Favorite ko talaga yung mga lip products nila. So, excited na akong itry ito. Medyo pricey lang, pero yung quality naman, ang ganda talaga. Swatch na natin. Tama ng satsat. So, isa-swatch ko muna siya ng pag-gradient para makita nyo. So, ito yung insura niya pag nilagay lang sa inner parts ng lips nyo. Yung shade na to, hindi siya yung normal na meron sa mga lip and cheek tint. Kaya, medyo unique tong latte fix. Ang moisturizing niya sa lips. Ang ganda talaga ng mga lip products ng Happy Skin. Alam ko, nasabi ko na kanina, ulitin ko lang ulit. Kahit ang kote lang nang nilagay ko, nilagyan ko lang yung inner parts ng lips ko. Parang, nagka-color agad ako. So, ilagay naman natin siya sa cheeks. Konti lang muna. Tingnan natin kung sa ganitong dot, magkakaroon ako ng color. Wala pa. Nagaganda na ako kasi parang ang fresh lang ng dating niya. Ang bilis lang niya i-blend. Kailangan mo lang talagang i-build yung color kasi hindi pa siya masyadong nakikita. So, this is Latte Fix sa cheeks and lips pero gradient pa lang yung pag-apply ko dito. So, yan. Lalagay ko na siya as full lip. is sunrise and alam nyo naman ako mahilig ako sa mga dark shades na lipsticks or lip tint kaya dapat kasama tong sunrise ito ato yung pinaka dark dun sa collection nila na lip and cheek tint iswatch ko muna pala yung latte fix dito sa kamay ko para makita nyo yung difference nung dalawang shade and next shade is sunrise so this is latte fix and ito naman yung sunrise Papapilin ako sa dalawa. Siyempre, yung sunrise yung pipiliin ko. Kasi ito yung mga gusto kong shade. And ilagay naman natin siya sa ating cheeks. Ang lakas itong shade makamisti sa makeup look. So, apply ko naman siya as full lip. as full lip. Parang akong naglagay ng lipstick. Parang hindi na siya lip tint. Oh, 
Sayang hindi ko siya matitest kung long lasting ba talaga siya. Pero for the shade, ang ganda niya. Kaso parang kumakapit lang din siya sa dry areas. So try naman natin yung BLK Cosmetics and kaya nga nang sabi ko, yung binili ko is yung Creamy All Over Paint and first shade is Feeling Peachy and ito yung itsura nung box. So, dito ang side naman ng box, nakalagay yung shade. Super cute. Ang ganda ng color. And this is also 399 pesos. Creamy all over paint lang yung binili ko sa newest collection nila. Kasi, natry ko na yung creamy all over paint ng BLK dati. Nakalimutan ko yung shade. Ililink ko na lang. Kasi, ang ganda ng shade din nung nabili ko. Kaso, wala na dito sa akin. Ang tagal lang kasi nun. Sobrang naganda na ako. Ang ganda kasi niya pag in sa cheeks. Yung lip and cheek tint kasi ng BLK, hindi ko nagustuhan. Ang bilis na kasi matanggal. Hindi siya long lasting talaga, parang sayang lang. Kaya parang sayang pag bumili pa ako. Yun yung explanation kung bakit creamy all over paint lang yung binili ko. Kahit wala namang nagtatanong kung bakit. <laughs> Gusto ko lang i-explain. So, ito yung itsura ng mismong product. Super cute ng packaging niya. Halos sawig nga sila nung sa happy skin. Meron lang na design ng mga peach dito sa taas. And medyo mataba lang tong BLK kumpara dito sa happy skin. Pero yung happy skin naman kasi mas matangkad sa BLK. And dito sa BLK, medyo glossy yung glass. And dito naman sa happy skin, may pagka frosty. So ito naman yung applicator ng creamy all over paint. Yun yung hindi ko nagustuhan dati sa creamy all over paint nila. Ang laki ng applicator, pero parang niliitan nila ngayon. Kasi dati, nahihirapan akong ibalik sa mismong packaging. Pero ngayon, hindi na. Mas madali na siyang ibalik, tsaka tanggalin. Yung dati kasi talagang struggle siya. Alam mong sobrang laki ng applicator. So, i-apply na natin siya sa cheeks muna. Ang bilis niya i-blend. Para siyang nagiging powder pag bine-blend mo. I like it. So, sa lips ko naman siya ilagay. It's So, ganito yung insura niya sa lips. Hindi ko na siya i-apply as gradient kasi parang hindi siya pwede gawing gradient. Tapos, apply naman natin siya sa lids. Blessing play bed in the daytime Goosebumps rise at night Ang bilis na talaga i-blend. <laughs> parang pinunas ko lang yung kamay ko eh. So, ayan ang itsura ng Feeling Peachy sa aking face. So, bago ako umaura, iswatch ko rin muna tong Feeling Peachy sa kamay ko. So, this is Feeling Peachy. Back down at sunrise. God. Parang nagiging match siya sa lips. OMG, ang ganda. Parang lipstick na yung nilagay ko. Parang powder matte lipstick yung nilagay ko. Yun yung feeling niya. And doon naman tayo sa next shade. And excited na ako dito. Kasi dark ulit siya. Dark shade ulit. This is Coco Crush. Oh my gosh. Pag mga dark shade talaga, talagang na-excite ako. So, swatch ko muna siya dito sa tabi ng Feeling Peachy. So, this is Feeling Peachy. And ito naman yung Coco Crush. Hawig sila, no? And swatch na natin. So, iswatch ko muna siya sa lips and ilalagay ko muna siya sa inner parts ng lips ko. Since dark naman yung shade nito, itatry ko siya as gradient. So, ganyan yung share niya pag nilagay lang siya sa inner parts ng lips. I love it! Ang ganda niya kasi nagda-dry talaga siya as matte. Yun yung nagustuhan ko dito. Kaso sumasawit sa ngipin. <laughs> So, sa chicks naman natin i-apply. Ang pigmented niya. Ang dami kong nalagay. Lagay ko na yung extra dito sa lids. So, yan na yung itsura niya. And ang maganda pa dito, hindi nagsistain sa cheeks kahit matagal mo siyang hindi na-blend. Parang ganun. Hindi ka mag-worry na magkakaroon ka ng stain. So, i-apply ko naman siya as full lip. So, yan yung itsura niya as full lip. 10 to 6 a.m. And no one knows how to stop. 
So, may itatry muna ako sa lips kasi feeling ko magiging maganda yung kalabasan. Ilalagay ko muna tong feeling peachy sa buong lips ko. Siguro alam nyo na yung gagawin ko. Siyempre, gradient lips. So, patayuin ko muna tong feeling peachy. So, ito yung itsure ng feeling peachy and coco crush. Pag minix yung dalawa. So, kung papapili niyo ako dito sa dalawa, siguro yung pipiliin ko is yung creamy all over paint ng BLK Cosmetics. Kasi for 399 pesos, mas madami na siyang pwedeng gawin sa face. Pwede mo na siyang i-apply sa cheeks, sa lids, sa lips. Parang mas sulit ako sa 399 pesos kung ito yung bibilin ko. Pero maganda kasi sila lahat. So, hindi ako nagsisi na binili ko tong apat na to. para may iba-iba akong choices sa aking lip and cheek tint. So, yun yung masasabi ko dito sa dalawang products na to. And that's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!